ഹായ് ഒരു വൺ ഇസ് മീ സജിത വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മലയാളത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഓണം മേക്കപ്പ് ആൻഡ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് മേക്കപ്പ് ഹാക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റുവരെ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മോയ്സ്ചറൈസ്ഡ് ആണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഗാനിയൻ്റെ ലൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് മോയ്സ്ചറൈസിങ് സീറം ആൻഡ് ലോഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബോഡിയിലും ഫേസിലും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അതുകൂടാതെ ഇത് സ്കിൻ ടോണിനെ ലൈറ്റനിങ് ചെയ്യും ഞാൻ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് എൻ്റെ ഫേസിലും നെക്കിലും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൈമർ ആണ് ഇതൊരു ബ്ലൂ ഹെവൻ പ്രൈമർ ആണ് എൻ്റെ ഓൾ വീഡിയോസിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ പ്രൈമർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു അഫോർഡബിൾ പ്രൈസ് ആണ് അതുകൂടാതെ എൻ്റെ പോസിനെ കവർ ചെയ്യും എൻ്റെ മേക്കപ്പ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രൈമർ ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഐസ് ക്യൂബ് കൊണ്ടൊന്ന് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മേക്കപ്പ് ഇടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മേക്കപ്പ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടിരിക്കും എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ ക്രീസോൺ ഏരിയയിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ക്രീസോൺ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്വെറ്റ് കൂടുതലായിട്ടാകുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബേസ് മേക്കപ്പ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മാക്കിൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഇതിൻ്റെ സ്കിന്നോൺ എക്സാക്ട്ലി മാച്ച് ആവുന്ന ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഇത് ഇതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസിൽ നെക്കിലും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബ്യൂട്ടി പ്ലാൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒന്ന് ഡാപ്പ് ചെയ്ത് വിടുകയാണ് എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കൈകൊണ്ടും ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൈകൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാച്ച് ആയിട്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ബ്യൂട്ടി പ്ലാൻറ്റർ ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിനുശേഷം പിന്നെയും ഞാൻ മാക്കിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നെ എടുത്തു അത് എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ താഴെയും മേളിലുള്ള ഡാർക്ക് സർക്കിൾസിനെ കവർ ചെയ്യാൻ എടുത്തതാണ് ഞാനിന്ന് കൺസീലറായിട്ടൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇതേ ഫൗണ്ടേഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മേളിലും താഴെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സെയിം ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ എടുത്തിട്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് പോലെ ശേഷം എൻ്റെ ഫേസിനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മേബിലി ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ മുഖത്ത് ഡാപ്പ് ഡാപ്പായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മ്യൂസിക് ഫ്ലവറിൻ്റെ ജെൽ ഐലൈനർ ആണ് ഇതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൈബ്രോ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഐലൈനർ ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എനിക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതൊരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാണ് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഐബ്രോ ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു മേക്കപ്പ് ഫ്ലവർ മേക്കപ്പ് ബിഗിനേഴ്സ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യാം ഇത് കണ്ണെഴുതാനും ഹൈബ്രോ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് അതുകൂടാതെ അഫോർഡബിൾ പ്രൈസ് കൂടിയാണ് ശേഷം എസ് എഫ് ആറിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി കില്ലർ പ്രൊഫഷണൽ ഐ ഷോഡ് പാലറ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലഫിംഗ് ബ്രഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഇത് ഒരു ബ്ലെൻഡിങ് ബ്രഷ് എന്നും പറയും അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാലറ്റിയും ഞാൻ ഈ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാണ് പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ശേഷം എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കൺപോളുകളുടെ മേളിൽ അതായത് ക്രീസിൽ ഞാൻ ഈ ഷാഡോ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഐ ഷാഡോ ക്രീസ് ഏരിയയിൽ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഐ മേക്കപ്പിനൊരു
കണ്ടോ ഇപ്പോൾ എത്ര നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അത്ര നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ണ് നമ്മുടെ ഐ മേക്കപ്പ് ഒരു ഇച്ചിരി ഭംഗി കൂടും അതേ പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ലോവർ ലാഷിലും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് പോലെ പിന്നെ സെയിം ഐഷോയുടെ പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് എടുത്തു അതായത് നമ്മുടെ സെറ്റ് സാരിയുടെ കസവിൻ്റെ കളറുണ്ടല്ലോ ആ ഷെയ്ഡ് ഞാൻ എടുത്തു എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ ക വിരലുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ മിഡിൽ ഓഫ് ദി ഐലിഡ് അതായത് കൺപോളുകളിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇതാ ഇതുപോലെ പിന്നെ ഞാൻ സെയിം ഐഷോയുടെ പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് സെയിം അതേ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ ഇന്നർ കോർണറിലൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡും ഈ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ഇതുപോലെ ശേഷം ഞാൻ ലാക്മിയുടെ ലിക്വിഡ് ഐ ലൈനർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിന്ന് ചെറിയൊരു വിങ്ക് ലുക്കാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ ഇന്നർ കോണ്ടർ ഓഫ് ദി ഐയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ഇതുപോലെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഐ ലൈന് മിഡിലേക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് പോലെ പിന്നെ ഈ ഗ്യാപ്പുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഐ ലൈനർ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അതെ വിങ് ലുക്കിൽ ഞാൻ മൊത്തമായിട്ട് ഐ ലൈനർ ഇന്നർ കോണ്ട് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ മിഡിൽ വരെ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണിന് ഇച്ചിരി വലുപ്പം തോന്നിക്കും നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് ഇതുപോലെ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാം ഇതൊരു ഓപ്ഷനിലാണ് പിന്നെ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലാക്മിയുടെ ഐക്കോണിക് കാജിലാണ് ഈ ലാക്മിയുടെ ഐക്കോണിക് കാജിൽ കൊണ്ട് എൻ്റെ മേളത്തെ വാട്ടർ ലൈനിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അതാ ഇതുപോലെ സെയിം കാജൽ എൻ്റെ ലോവർ ലാഷിൽ എഴുതുവാണ് പക്ഷേ അത് ഞാൻ മിഡിൽ വരെ എഴുതുന്നുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് എടുത്തിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ കാജൽ സ്മജ് ആവില്ല പിന്നെ ഒരു ഐ ലാഷ് കളർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലാഷസ് ഒന്ന് കേൾ ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്ലാമിയുടെ മസ്കാരയാണ് ഇത് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് മസ്കാരയാണ് ഞാനിത് എൻ്റെ ലാഷസ് ഈ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഫാൾസ് ലാഷസ് ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല സിംപ്ലി ഞാൻ മസ്കാര മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സെയിം ഐഷോയുടെ പാലറ്റ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്തുനിന്ന് ഞാൻ ഈ പിങ്ക് ഷെയ്ഡാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആസ് എ ബ്ലഷർ എൻ്റെ ചീക്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഒരു ഐഷോയുടെ പാലറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചിലർക്ക് അതൊക്കെ ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഓപ്ഷനലാണ് ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുക വളരെ ലൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തിട്ട് ചീക്സിൽ ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഞാനെന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ സെയിം ഐഷയുടെ പാലറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ ഫേസിനെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഞാനൊരു ഐഷയുടെ പാലറ്റ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് ബ്ലഷ് ചെയ്തു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ അതല്ലാതെ ഓഫ്കോഴ്സ് എൻ്റെ ഐ മേക്കപ്പ് ചെയ്തു അതുകൂടെ നമുക്ക് ബ്രൗൺസിങ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഹൈബ്രോ ഫില്ല് ചെയ്യാനും പറ്റും നിങ്ങളൊരു ബിഗിനേഴ്സാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഷയുടെ പാലറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പിഗ്മെൻറ്റഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് മേടിക്കുക ഫൈനലായിട്ട് ഞാൻ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹിലോർ റോദയുടെ ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ട് വൺ തേർട്ടി നയൻ ബേർ അപ്പം ഇതൊരു നല്ല ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്കിന്നിന് കൊണ്ട് നല്ലതായിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്ന ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എൻ്റെ മേക്കപ്പ് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞ
ഇതുപോലെ സൈഡ് പാർട്ടീഷൻ എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഫ്രണ്ട് സെക്ഷനിലെ ഹെയർ ഇതുപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക രണ്ട് ഭാഗത്തെ ഹെയറും ഇതുപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം കണ്ടല്ലേ ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് ആ ഹെയറിനെ ഒന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക സെയിം അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെയും ഹെയറും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സെക്യൂർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള ഹെയറിനെ എടുത്തിട്ട് അത് ഒരു ബാക്ക് ട്രീസിങ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്ക് കോമ്പിങ് ചെയ്യുകയാണ് അതുവഴി നമ്മുടെ തലമുടിക്ക് നല്ല വോളിയും കിട്ടും ഒരു ചെറിയൊരു പൂഫ് പോലത്തെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാനാണ് ബാക്ക് കോംബ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്ക് കോംബ് ചെയ്ത ഹെയറിനെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് ചീകിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ലൈഡ് എടുക്കുക സ്ലൈഡ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഹെയറിനെ എന്നിട്ട് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ട് സെക്യൂർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് സെക്ഷനിലെ ഹെയർ എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് കോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു വോളിയും കിട്ടും പിന്നെ ഫ്രണ്ട് സെക്ഷനിലെ ബാക്ക് കോം ചെയ്ത ഹെയർ ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്ത് ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബോബി പിൻസ് കൊണ്ട് സെക്യൂർ ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഹെയറും എടുത്ത് ബാക്ക് കോം ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബോബി പിൻസ് കൊണ്ട് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ബാൻഡ് കൊണ്ട് എൻ്റെ ബാക്ക് ഓഫ് ഹെയറിനെ ഒന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് പോണി ടൈൽ പോലെ കെട്ടുകയാണ് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഹെയറിനെ ഞാനൊന്ന് റെഗുലർ നമ്മൾ എന്നും പിന്നുന്ന പോലെ ഒന്ന് പിന്നിക്കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ പുൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല വോളിയും കിട്ടുമ്പോൾ ഹെയറിന് അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പുൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂ പിന്നി പോവുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇലാസ്റ്റിക് ബാൻഡ് കൊണ്ട് സെക്യൂർ ചെയ്യുക എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹെയറിനെ ഞാൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിച്ച് ബൺ രൂപത്തിലാക്കി യു പിൻസ് കൊണ്ടോ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചായാലും ഈ ഹെയർ ബണ്ണിനെ ഞാൻ സെക്യൂർ ചെയ്യുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ഞാനിത് രണ്ട് മുഴം മുല്ലപ്പൂ കൊണ്ട് ഇതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ബണ്ണിൻ്റെ വെളിയിൽ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് എന്നിട്ട് യു പിൻസ് കൊണ്ട് സെക്യൂർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഇത്ര ഉള്ളി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മേക്കപ്പ് ആൻഡ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാതെ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടെ എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് സീ സുഡ് ദിനേശ് വീഡിയോ ബൈ ബൈ ഗായ്സ് ലവ് യു ഓൾ